ஓம் சக்தி நான் டாக்டர் அன்னபூரணி ஆதிபரா சக்தி டென்டல் காலேஜ் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் ஓரல் அண்ட் மேக்ஸ்லோ ஃபேஷியல் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து பேசுகிறேன் ஓரல் அண்ட் மேக்ஸ்லோ ஃபேஷியல் டிபார்ட்மெண்ட்னால் அதாவது பல் மருத்துவத்திலே இது ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி பிரிவு பல் மட்டும் இல்லாமல் வாய் தாடை பின்ன முகம் அறுவை சிகிச்சை மூலயமா சிகிச்சை அளிக்கிற ஒரு துறை சாதாரண நாட்களில் நம்மளோட ஸ்பெஷாலிட்டி நம்ம டிபார்ட்மெண்டில் என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறோன்னா ஒரு சிலது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் அதாவது பல் எடுக்கிறது சொத்தை பற்கள்னாலேயோ இல்லை ஈறு வீக்கம் அடைஞ்சு பல் ஆடுற பல் அது மாதிரி இருக்கிறத பல் எடுக்கிறது அப்புறம் பல்லோட திசை மாறி வெளியே முழுசாக வெளியே வர முடியாமல் மாட்டிக்கிட்டு உள்ளே இருக்க இம்பாக்ஷன்னு சொல்லக்கூடிய பற்களை அறுவை சிகிச்சை மூலயமா எடுக்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் ஒரு சாலையோர விபத்துனாலேயோ இல்லை வேறு ஏதாவது அசம்பாவிதத்தினால முகத்தில் ஏற்படக்கூடிய ஃப்ராக்சர் எலும்பு முறிவுகளோட அறுவை சிகிச்சை அப்புறம் முகத்தோட இல்லை தாடை எலும்புகளில் வளரக்கூடிய நீர்கட்டிகள் இப்போ அப்புறம் ஒரு சில தசை வளர்ச்சிகள் டியூமர்னு சொல்லக்கூடிய தசை வளர்ச்சிகள் அது கேன்சராகவும் இருக்கலாம் கேன்சர் அல்ல அது சாதா வளர்ச்சிகளாகவும் இருக்கலாம் ஸோ அதை பரிசோதனை பண்ணி பயோப்சின்னு சொல்லக்கூடிய பரிசோதனை பண்ணி அதுக்கான அறுவை சிகிச்சை மூலிமா ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறது அப்புறம் பல்லுலேருந்து அந்த ஒரு சொத்தை பல்லோ வேறு ஏதாவது ரீசன்னால் அந்த பல்லில் சீல் தொற்று உண்டாகி அதுலேருந்து மற்ற தாடையிலேருந்து மற்ற ஸ்பேஸஸ்னு சொல்லுவோம் அந்த இடத்துக்கு சீல் பரவும்போது அதை அந்த இடத்துலேயே நிறுத்தி அந்த சீழை ஒரு சின்ன அறுவை சிகிச்சை மூலியமாக சீழை வெளியே எடுத்து ஆப்ரேஷன் பண்ணக்கூடிய சிகிச்சைகள் இது மட்டும் இல்லாமல் காஸ்மெட்டிக் சர்ஜரின்னு சொல்லக்கூடிய ஆர் ஆர்த்தோக்னாத்திக் சர்ஜரின்னு சொல்லுவோம் அதாவது தாடையோட எலும்பு தேவைக்கு அதிகமாக வளர்ந்தாலோ அல்ல இல்லைன்னா தேவையோட கம்மியாக வளர்ந்து முகம் பார்க்குறதுக்கு கீழ் தாடை மட்டும் இப்படி வளர்ந்துருக்கும் அப்படி இல்லை அவங்க சிரிக்கும்போது மேல் தாடையோட பற்கள் வந்து ரொம்ப ஒரு பார்க்குறதுக்கு அந்தளவுக்கு ப்ளசண்ட்டாக இல்லாமல் தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்க்கு அறுவை சிகிச்சை மூலயமா ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறது அப்புறம் இம்ப்ளான்ட் சர்ஜரி செயற்கை பல் பொறுத்துதல் அது நிரந்தரமாக அதாவது எலும்புக்குள்ள டைட்டானியம் ஸ்க்ரூஸ் ரூட்டுக்கு பதிலாக பல்லோட வேருக்கு பதிலாக டைட்டானியம் ஸ்க்ரூஸ்னு சொல்கிறத ஒரு ஆப்ரேஷன் மூலிமா பொருத்தி அது மேலே பல் வைப்போம் இது வந்து நார்மலான கண்டிஷன்ஸில் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டில் பண்ணக்கூடிய ஒரு காமனான ப்ரொசீஜர்ஸ் இது இல்லாமல் இன்னும் இருக்குது இந்த வீடியோவில் சொல்லக்கூடிய ஒரு மோஸ்ட் காமனான ப்ரொசீஜர்ஸ் இதெல்லாம் இப்போது கொரோனா பேண்டமிக் டைமில் நம்மளோட ட்ரீட்மெண்ட் எந்த மாதிரி மாறி இருக்குது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கொரோனாவோட பேண்டமிக்கும் டென்டல் ட்ரீட்மெண்ட்க்கும் டிரெக்ட் ரிலேஷன்ஷிப்பை டிரெக்ட் அஃபெக்ட் ஒன்றும் கிடையாது அதாவது ஒரு பல் எடுக்கிறதுனால கொரோனா வந்துடுமான்னு கேட்டால் கிடையாது எப்படி பொதுவாக சமூக விலகல் கடைபிடிக்கலைனா கொரோனா வரும் வருமோ அதே மாதிரி தான் நம்ம ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டில் வரும்போது இல்லை மருந்து வாங்கும்போது ஒருத்தர்கிட்டேருந்து ஒருத்தர் தொற்று ஏற்படுறதுக்கு எந்த அளவுக்கு ரிஸ்க்கோ அதே தானே தவிர பல் அறுவை சிகிச்சைனாலேயோ பல் எடுக்கிறதுனாலேயோ கொரோனா வந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம்னு எந்த ஒரு சான்றும் கிடையாது அதனால் தேவையான ட்ரீட்மெண்ட்டை நம்ம இப்போ எடுத்துக்கிறதுல எந்த யோசனையும் தேவையில்லை முதல்ல எந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கலாம் உங்களோட புரியறதுக்காக நான் வந்து சிகிச்சையை ரெண்டாக பிரித்து கொடுக்குறேன் அதான் எசென்ஷியலான ட்ரீட்மெண்ட்டு நான் எசென்ஷியல் ட்ரீட்மெண்ட் எல்லா மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டும் எசென்ஷியல் தான் இதில் புரியறதுக்காக நம்ம ரெண்டாக வச்சுக்கலாம் எதெல்லாம் எசென்ஷியல் எசென்ஷியல்னால் எந்த ஒரு பிரச்சனை எந்த ஒரு நோய் இப்போது இந்த குறிப்பிட்ட டைமில் நம்ம அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலனா அதோடய எஃபெக்ட் அதோட தாக்கம் பேஷண்ட்க்கு அதிகமாகுமோ அதோட காம்ப்ளிகேஷன் பேஷண்ட்டுக்கு அதிகமாகிருமோ அதெல்லாம் எசென்ஷியல் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சின்ன ட்ரீட்மெண்ட்லேருந்து பல் எடுக்கிறதே வச்சுப்போம் ஒரு சொத்த பல் தான் ஆனால் அது ரொம்ப நாள் இப்போ வெளியே மாத்திரை வாங்கி போட்டுட்டு டாக்டரை பார்க்குறதுக்கு ஹெசிடேட் பண்ணிவிட்டு வெளியே மாத்திரை வாங்கி போட்டுட்டு அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த சீழ அப்படியே இருந்து இன்ஃபெக்ஷனாக ஜா ஃபுல்லாக இன்ஃபெக்ஷனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகி அட்மிட் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் போகிற அளவுக்கு ரிஸ்க் இருக்குது ஸோ அது ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே நமக்கு பல் வலி கண்டிப்பாக இருந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறதுக்கோ பல் எடுத்துக்கிறதுக்கோ தயங்க வேண்டாம் அடுத்து எதாவதும் ஆக்சிடென்ட் கீழே விழுந்துட்டோம் முகத்தில் ஒரு கட்டு விழுந்துருச்சு தையல் போடுறதோ இல்லை முறிவு விழுந்து முறிவாயிருச்சு வீக் ஒர்க் விழுந்துருச்சு விழுந்துட்டோம் ஒரு வீக்கம் வந்துருச்சு பார்த்தா வந்து ஃப்ராக்சர்னு தெரியுது இதெல்லாம் வந்து நம்ம இப்போ ட்ரீட் பண்ணல ஒரு அஞ்சாறு மாதம் கழித்து ட்ரீட் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த அதோடய பாதிப்பு அந்த பேஷண்ட்டுக்கு இருக்கும் அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டும் எசென்ஷியல் ட்ரீட்மெண்ட்டில் வருது அது
ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறதுக்கு எந்த ஹெசிடேஷனும் வேண்டாம் அது நம்மளோட நார்மலான டிஷ்யூவை அழிச்சுட்டு தான் வளருது அதனால் அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டும் எசென்ஷியல் ட்ரீட்மெண்ட்குள்ளார வரும் ஸோ இப்போ இதில் எது நான் எசென்ஷியல் எஸ்தட்டிக் சர்ஜரி ஆர்த்தோக்னாத்திக் சர்ஜரின்னு சொன்னேன் இல்லையா அது அதாவது தாடை எக்ஸ்ட்ரா வளர்ந்துருக்கு இல்லை அளவுக்கு அதி தேவையான அளவுக்கு வளரலை அதை நம்ம இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாலும் ஆறு மாதம் கழித்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாலும் எஃபெக்ட் ஒன்று தான் ஸோ அந்த மா அந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்டை நம்ம எடுக்கணும்னு நினச்சாலும் இந்த டைமில் எடுக்க வெயிட் பண்ணலாம் பேண்டமிக்லாம் முடியட்டும் கொரோனாலாம் முடியட்டும்னு வெயிட் பண்ணலாம் அதே தான் இம்ப்ளான் சர்ஜரியும் செயற்கை பல் பொறுத்துறது நம்ம ஒரு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ் கழிச்சுட்டு அந்த சர்ஜரிக்காக வர்றதுனால நமக்கு எந்தவித காம்ப்ளிகேஷனும் வரப்போகிறதில்ல எல்லா டைம்லேயும் பேஷண்ட்ஸ்க்கே சொந்தமாக இது எசென்ஷியல் இது நான் எசென்ஷியல்னு புரிஞ்சிக்க முடியாது அப்போது ஜஸ்ட் ஒரு கன்சல்டேஷன் வந்து எது செய்யலாம் செய்ய வேண்டாம் நம்மக்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுல எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது இங்கே நம்ம ட்ரீ ஓபிடிலேருந்து வெளியே கன்சல்டேஷன்லேருந்து எல்லாமே சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் சிக்ஸ் ஃபீட் அதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணி தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ ஒரு கன்சல்டேஷனுக்காக எந்த தயக்கமும் பட வேண்டாம் இப்போ இந்த உங்களுக்கே தோணும்போது இந்த எசென்ஷியல் ப்ராப்ளமில் ஏதோ ஒன்று உங்களுக்கு இருக்குது அது பல்வழியாக இருக்கலாம் கீழே விழுந்ததில் தாடையில் வழியாக இருக்கலாம் எதுக்காகவும் நீங்கள் வரீங்க இங்கே எந்த விதத்தில் ட்ரீட்மெண்ட்டு போயிட்டுருக்குன்னு ஒரு ஓவர் வியூ கொடுக்கணுன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வெளியே டெம்பரேச்சர் செக் பண்ணிவிட்டு அந்த மாஸ்க்கு ஷூ ஷூஸ் பிளாஸ்டிக் கவர் அதெல்லாம் கொடுப்பாங்க அது போட்டுட்டு நீங்கள் உள்ளே வந்துட்டிங்கன்னா இங்கே டிபார்ட்மெண்ட்டில் பார்த்துட்டு ஃபஸ்ட்டு டயக்னோஸ் பண்ணும் இது தான் இப்போ இருக்க கண்டிஷன் இது தான் ட்ரீட்மெண்ட்டுங்கிறது உங்களுக்கு சொல்லப்படும் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் இப்போவே எடுக்கலாம் அப்படின்னா லோக்கலான சீஷியா கொடுத்து எடுக்கக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னா நம்ம இன்றைக்கே பண்ணிடலாம் தேவைப்பட்டால் ஒரு எக்ஸ்ரேவும் எடுப்போம் இங்கே வச்சு டென்டல் டென்டல் காலேஜோட ஓபிடின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஹால்லேயே வச்சு பல் எடுத்துடலாம் அன்னைக்கேவோ இல்லை அப்பாயின்மெண்ட் பேஸிஸில் எடுக்கலாம் இன்கேஸ் எக்ஸ்ரேலையும் உங்களை நேரில் பார்த்துட்டும் இந்த ப்ராப்ளம்க்கு லோக்கல் அனஸ்தீஷியா அதாவது மறுப்பு ஊசி மூலமாக ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியாது மயக்க ஊசி மயக்க மருந்து செலுத்து தான் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் ஜென்ரல் அனஸ்தீஷியா தேவைப்படுது அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் உங்களை ஃப்ராக்சர்ஸ் கீழ்த்தாடை எலும்பு முறிவு உங்க வந்து மெடிக்கல் காலேஜ் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணிவிட்டு முதல்ல பேஷண்ட் வந்து ஒரு ஐசோலேஷன் வார்டில் தான் அட்மிட் பண்ணப்படுவாங்க அதுக்கப்புறம் நார்மலாக ஜென்ரலான சீஷியாக்கு கொஞ்சம் பிளட் டெஸ்ட்டு எக்ஸ்ரே இதெல்லாம் எடுப்போம் அது கூடவே கொரோனா டெஸ்ட்டும் பண்ணிவிட்டு பேஷண்ட் கொரோனா நெகட்டிவ்னு கன்ஃபார்ம் பண்ண அப்புறமா ஜென்ரலான சீஷியாவில் பண்ணிவிட்டு பேஷண்ட்டை வார்டில் இருந்து அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஹெல்தி ரிக்கவரி கன்ஃபார்ம் பண்ண அப்புறமா டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இந்த இந்த பேஸிஸில் தான் நம்ம பேஷண்ட்ஸை பார்க்குறதும் பேஷண்ட்டை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுறதும் வேறு ஏதாவது டவு டவுட் இருந்தால் கன்சல்டேஷன் கிங்கேவோ இல்லை டெலிமெடிசன் மூலியமாகவோ நீங்கள் வந்து கான்டாக்ட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கல